அங்கே வந்து ஒரு போர் சூழல் வந்தது அப்படின்னு சொன்னால் இது உலக பொருளாதாரத்தையே பாதிக்கும் இந்தியாவோட இல்லை உலக பொருளாதாரத்தையே ஃப்ரூடு விலை ஏற 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 நமக்கு பெட்ரோல் விலை ஏறும் அதனால் உண்டான பாதிப்புகள் நிறைய அதனால் வந்து இந்த போர் மூழ் சூழல் வந்ததென்றால் இந்தியாவுக்கு ஒரு பாதிப்பு இருக்க தான் செய்யும் அந்த மிடில் ஈஸ்ட் கண்ட்ரீஸே இந்த ஈரான் மேலே ஏற்படுத்துகிற தாக்குதலை வந்து யூஎஸ்க்கு சாதகமாக இருக்குமான்றது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியாக இருக்குது ராஜரீக விஷயங்களில் வரும்போது பல விஷயங்கள் வெளிப்படையாக நடக்கும் பல விஷயங்கள் வந்து நமக்கு திரைமரவில் தான் நடக்கும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மிலிட்ரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்னு பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவுக்கு இருக்கிற அளவுக்கு ஈரானுக்கு கிடையாது ஏற்கனவே இஸ்ரேல் அமெரிக்காவுக்கு ஆதரவாக தான் இருந்துட்டு இருக்கு அமெரிக்காவுக்கு ஆதரவாக தான் இருந்துட்டு இருக்கு அமெரிக்கா அமெரிக்காவுக்கு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணக்கூடிய அளவுலையும் இஸ்ரேல் இருக்காங்க இஸ்ரேல் உள்ள வராத வரைக்கும் இது வந்து அமெரிக்காவுக்கும் ஈரானுக்கும் உண்டான போரா இருக்கும் சரி இஸ்ரேலை உள்ள இழுத்துட்டு வந்துட்டாங்கன்னா இதுக்கு பின்னாடி நம்ம அரசியல் பேசினா கூட மிகப்பெரிய அளவில் இருக்கிறது பொருளாதாரம் நான் திருப்பி பெட்ரோல் டாலர் ஒத்துக்க மாட்டேன் ஏன்னா அவங்களுடைய டாலர் சர்க்குலேஷன் தான் யூஎஸ் யூஎஸ் பொருளாதாரத்தினுடைய ஆதாரமே அந்த டாலர் சர்க்குலேஷன் குறைஞ்சதுன்னா அவங்களுடைய பொருளாதாரம் ஆட்டம் காண ஆரம்பிக்கும் ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி பல்வேறு துறைகளில் ஆக சிறந்த ஆளுமைகளை சந்தித்து நாம் நேர்காணல் எடுத்து வருகிறோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க இருப்பவர் அரசியல் விமர்சகரும் பொருளாதார நிபுணருமான ஸ்ரீராம் சேஷாத்ரி நம்மளே இருக்கிறார் அவரிடம் கேட்பதற்கு நிறைய இருக்கணும்னா வாருங்கள் அவரிடமே கேட்போம் வணக்கம் திரு ஸ்ரீராம் சேஷாத்ரி சார் வணக்கம் மாதேஷ் சார் இன்னைக்கு பேசக்கூடிய முக்கியமான ஒரு தலைப்பு உலகின் மிக தொலைவில் இருக்கக்கூடிய இரண்டு நாடுகள் அமெரிக்கா ஈரான் நமக்கு சம்பந்தம் இல்லாத ஒரு நாடு பட் அவங்கள பற்றி நம்ம இங்கே விவாதிக்க வேண்டிய இடத்துல இருக்கமா இல்லையான்னு நீங்கள் சொன்னால் தெரியும் ரெண்டு நாடுகளுக்கும் போர் மேகங்கள் சூழ்ந்திருக்கிறது ஈரானுடைய இராணுவ படை தளபதி சுலைமானியை வந்து கொலை செய்திருக்கிறது அமெரிக்க இராணுவம் அதற்கு பிறகு ரெண்டு நாடுகளுமே மாறி மாறி அந்த மக்கள் பழி தீர்ப்போம்ன்றாங்க கருப்பு நாள் ஆரம்பிச்சிருச்சு அமெரிக்காவுக்குன்றாங்க அமெரிக்கா குறிப்பிட்ட ஒரு ஐம்பத்தி ரெண்டு இடங்களை நாங்கள் வந்து டார்கெட் பண்ணி உங்களை நாங்கள் தாக்குதல் நடத்துவோம்னு சொல்கிறாங்க அமெரிக்காவுக்கும் ஈரானுக்கும் நடக்கக்கூடிய இந்த போர் மேகங்கள் சூழ்ந்திருக்குது இன்னும் போரா எதுவும் மாற்றம் பெறலை நாளைக்கு எதேனும் நடந்தால் இந்தியாவிற்கு எதேனும் பாதிப்பு இருக்கா முதல்ல இந்த அமெரிக்கா வந்து இந்த ஈரானுடைய இராணுவ தலைவர தளபதியை வந்து கொன்றதுன்றதே வந்து ஒரு கண்டிக்கத்தக்க விஷயம் ஏன்னா ஒன்று அதுவும் நேரிடையாக ஒரு ட்ரோன் தாக்குதல் பண்ணி க பண்ணியிருக்காங்கன்னா இது வந்து ஒரு பின்னாடி ஒரு அஜெண்டா இல்லாமல் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க நிறையா தர அமெரிக்காவோ இல்லை நிறையா கண்ட்ரீஸ் வந்து எஸ்பியனேஜ் மூலமாக அதாவது உளவுத்துறை மூலமாக பெரிய தலைவர்கள் எல்லாம் வந்து அவங்கள எதர் கொலை பண்ணதோ இல்லைனா அவங்கள வந்து செயலிழக்க செய்யதோ பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் அந்த மாதிரி நேரடியாக செய்யும்போது அது வந்து நேராகவே இந்த கண்ட்ரி வந்து நான் இவங்கள தாக்கினா இந்த காரணத்துக்காக தாக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி செய்யறதுன்றது வந்து ஒரு அரசியல் பின்னணியோடு செய்கிறதா தான் பார்க்குறேன் முதல் அரசியல் பின்னணி என்னென்னா இது வந்து நிறையா தர அமெரிக்கா ரிப்பீட் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று வாக்கில் புஷ் சீனியர் அவர்களுக்கு வந்து பிரச்சனைகள் வந்தபோது ஈரான் மே ஈராக் மேலே ஒரு தாக்குதல் நடத்தினாங்க இப்போது வந்து அந்த மிடில் ஈஸ்டில் வந்து அந்த கண்ட்ரோல்லாம் எடுத்துகிட்டு வரதுக்காக ஈரான் வந்து ஒரு பெரிய சேலஞ்சாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பல காலமாக அங்கே ஈரான் மேலே இருக்கிற சாங்ஷன்ஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு வந்தாங்க ஈரானை வந்து அவங்களுடைய அணு ஆயுத கொள்கைகள்லேருந்து பின்வாங்கணும் அவங்க அணு ஏனோ ஏவுகணையெல்லாம் தயாரிக்கிறதுலேருந்து பின்வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெரட்டிக்கிட்டு இருந்தார்கள் அதில் வரும்போது அமெரிக்காவுக்கு இது ஒரு ப்ரெஸ்டீஜ் இஷ்யூவாக எடுத்து அதுவும் இப்போ ட்ரம்ப்பினுடைய ரீ எலெக்ஷன் வரதுனால இதை ஒரு இஷ்யூவாக எடுத்து ஒரு நேஷ்னலிஸ்டிக்கு வியூ பாயிண்ட் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்காக தான் பண்ணதாக ஒரு பெரிய விதமாக ஏன்னா அவருக்கு இப்போ வந்து இம்பீச்மெண்ட்டில் இம்பீச் இம்பீச்மெண்ட் மோஷன் கண்டிப்பாக ஃபெயிலியர் ஆகிடும் ஏன்னா காங்கிரஸில் பாஸ் ஆனால் கூட செனேட்டில் வந்து அவங்களுக்கு பவர் இருக்குது அப்படியே இம்பீச்மெண்ட் மோஷனில் ஃபெயிலியர் ஆனால் கூட அவங்களுக்கு அந்த பதவி விலகணுன்ற அவசியம் கிடையாது இது வந்து ஒரு பிளாக் மார்க் எப்படி கிளின்டன் அவர்களுக்கு வந்து மோனிகா லிவின்ஸ்கி மேலே கேஸ் வந்தபோது ஒரு பிளாக் மார்க் ஆச்சோ அந்த மாதிரி ட்ரம்ப்புக்கு ஒரு பிளாக் மார்க்காக தான் இருக்கும் 
ஆனால் வந்து சாமானிய மக்கள் அமெரிக்க மக்கள் வந்து ட்ரம்ப்புக்கு பெரிய அளவில் ஆதரவில் இருக்காங்க ஏன்னா இந்த லாஸ்ட் நாலு வருஷத்தில் வந்து அவங்களுக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறையா கிடச்சிருக்கு அந்த தேசிய சிந்தனை அப்படின்ற ஒரு பெரிய ஒரு தாக்கம் ஏற்பட்டிருக்கு அதனால் வந்து ட்ரம்ப்பினுடைய பாப்புலாரிட்டி வந்து சாதா சாமானிய மக்களுக்கு நிறையா இருக்குது ஆனால் எப்போதுமே ஒரு அமெரிக்கா வந்து இந்த செக்யூரிட்டி த்ரெட் அப்படின்றத வச்சு தான் நிறையா தரம் வந்து எலெக்ஷன்ஸ் வின் பண்ணியிருக்காங்க அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது இதில் ஒரு அதுக்கு ஒரு பின்புலமாக இந்த ரீ எலெக்ஷன் இருக்குமான்னு இருக்குது ஆனால் இதனால் வந்து இந்தியாவுக்கு எந்த விதத்தில் ஒரு பா பாதிப்பு ஏற்படும் அப்படின்னா கடந்த ஒரு ஒரு மாதத்துக்குள்ளே தான் வந்து அமெரிக்காவுடைய சாங்ஷன்ஸ் இருந்ததை வந்து இந்தியா இந்தியாவும் ஈரானும் ஒரு நெருங்கிய நட்பான நாடு ஏன்னா நமக்கு வந்து பல பல விதத்தில் வந்து நம்மளுடைய பொருளாதாரத்துக்கு ஆதரவாக இருக்கிறது ஏன்னா அவங்களுடைய சி போர்ட்டை வந்து நம்ம வந்து ஆப்ரேட் பண்ணுறோம் நம்ம தான் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறோம் அங்கே நமக்கு ஒரு ஆக்சஸ் இருக்குது ரெண்டாவது வந்து ஈரானுடைய ஆயில் அந்த ஆயில் வந்து நம்ம ரூபி டேர்ம்ஸில் நம்மளுடைய ரூபா மதிப்பில் வாங்குகிறோம் அதனால் வந்து டாலர் என்ன வேலை ஏறினாலும் ரூபா மதிப்பில் நம்ம வாங்கிட்டு இருந்தோம் அது ஒரு இப்போ ஒரு வருடமாக கிட்டத்தட்ட நவம்பர் மாதத்தில் இந்த சாங்ஷன் வந்ததுனால நம்மளால் அதை வாங்க முடியாமல் இருந்தது அதை ரிலாக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அமெரிக்கா வந்து இந்தியா அதை வாங்கலாம் அப்படின்ற ரிலாக்ஸ் பண்ணதுல அமெரிக்காவின் நிர்பந்தத்தினால் தான் அது வாங்காம நம்ம நிறுத்தணும் இல்லை அதுதான் காரணம் அமெரிக்கா நிர்பந்தத்தினால் நிர்பந்தத்தினால் தான் நம்ம வாங்காம நிறுத்தணும் ஏன்னா இன்டர்நேஷனலாக அந்த அட்டாமிக் எனர்ஜி அட்டாமிக் யூனோ ஐசோலேஷன் பண்ணுறதுக்காக அது பண்ணாங்க அந்த நிர்பந்தம் இருந்ததுனால நம்மளும் அதனால வந்து வாங்காம இருந்தோம் ஆனால் இப்போ வந்து இந்தியா அதை ஈரான் வந்து சில பொருட்களை விற்கலாம் அப்படின்றத வந்து அமெரிக்காவுடைய நிறு தன்னுடைய சாங்ஷன்ஸையும் தளர்த்தினதுனால நமக்கு பெரிய அளவில் நமக்கு அதனால ஒரு லாபம் இருக்கும் ஆனால் இப்போ வந்து ஒரு அங்கே வந்து ஒரு போர் சூழல் வந்தது அப்படின்னு சொன்னால் இது உலக பொருளாதாரத்தையே பாதிக்கும் இந்தியாவோட இல்லை உலக பொருளாதாரத்தையே பாதிக்கும் ஏன்னா அன்னைக்கு வந்து அந்த ஈரான் இராணுவ தளபதியை கொன்ற அன்னிக்கு பெட்ரோல் பிரண்ட் க்ரூட் அப்படின்ற ஒரு எக்ஸ்சேஞ்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரண்ட் க்ரூட் வந்து மூணு டாலர் பர் பேரல் இமீடியட்டாகவே ஏறியது அதாவது வித்து அந்த அந்த செய்தி வந்த ஒரு சில நிமிடங்கள்லேயே மூணு டாலர் பர் பேரல் வந்து விலை ஏறித்து அது இம்மிடியா நமக்கு இம்பாக்ட் இருக்காது ஏன்னா நம்ம நார்மலாக மூன்று அல்லது நான்கு மாதம் ஃபியூச்சர் ட்ரேடுன்னு சொல்லிட்டு முன்னாடியே வாங்கி வச்சுருப்போம் அந்த வந்து முன்னாடியே கான்ட்ராக்ட் போட்டு வச்சுருப்போம் ஆனால் இந்த மூன்று டாலர் ஏறினது பார்த்தீங்கன்னா மூணு மாதத்துக்கு அப்புறம் நமக்கு அது ஒன்று இம்பாக்ட் வரும் அதே ஒரு போர் மூழும் சூழல் வந்ததுன்னா இதை வேலை இன்னும் கொஞ்சம் நிறையா ஏறத்துக்கு சான்சஸ் இருக்குது அண்ட் இந்தியாவுக்கு ஒரு பெரிய அளவில் தாக்கம் என்னென்னா நம்மளால் ருபி டேர்ம்ஸில் வாங்க முடியாது அதாவது ருபி டேர்ம்ஸ்லாம் நம்ம வந்து அவங்கள்ட்ட பரிவர்த்தனை நம்மளுடைய ஏற்றுமதி இறக்குமதி பரிவர்த்தனையே வந்து நம்ம வந்து அவங்கள்ட்ட வாங்கும்போது இந்தியன் ருபி கொடுத்து க்ரூடு வாங்குவோம் அவங்க நம்மள்ட்ட நம் நம் இந்தியாவிலேருந்து வாங்கக்கூடிய பொருட்களை வந்து அந்த ருபி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி வாங்கிப்பாங்க அதனால் வந்து இந் யூஎஸ் டாலருக்கும் இந்தியா இந்திய ரூபாய் மதிப்பு வந்து குறையும் போதோ இல்லை ஏறும் போதோ அதனால் வந்து எந்த ஒரு பாதிப்பும் இல்லாமல் இருக்கும் அதுதான் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தாக்கம் ஏற்படுத்தும் ரெண்டாவது க்ரூடு விலை ஏற 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 நமக்கு பெட்ரோல் விலை ஏறும் அதனால் உண்டான பாதிப்புகள் நிறைய அதனால் வந்து இந்த போர் மூழ் சூழல் வந்ததென்றால் இந்தியாவுக்கு ஒரு பாதிப்பு இருக்க தான் செய்யும் இல்லை இன்னொரு விஷயம் அங்கே கிட்டத்தட்ட ஒரு எண்பது லட்சம் இந்தியர்கள் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அவங்களுடைய வேலை வாய்ப்பு பாதிக்கக்கூடிய நிலை கூட ஏற்படலாம் அந்த போர் போர் வரும்போது ஒரு ஒரு சின்ன பாதிப்பு ஏன்னா நம்ம இதை முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம் ஈராக்கில் வந்து கொயத்தை வந்து ஈராக் அக்வயர் பண்ணும்போது நிறைய இந்தியர்கள் அங்கே இருந்தாங்க ஆனால் அவங்கள வந்து நம்ம மாதம் எல்லாரும் வெளில வந்துடலாம் அங்கேயே தான் கண்டினியூ பண்ணி வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க ஈராக் வாரும்போதும் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியர்கள் அங்கே இருந்தாங்க எல்லாரும் உடனே வெளில வந்துடல ஆனால் ஒரு சில டிஸ்டர்பன்சஸ் இருக்கும் சிலர் பயந்து வெளில வரலாம் சிலருக்கு வந்து வேலைக்கு போகக்கூடிய சூழ் சூழல் வரலாம் ஆனால் அந் அது வந்து ஒரு பெரிய பாதிப்பாக இருக்காதுன்னு தான் என்னுடைய அபிப்பிராயம் இன்னொன்று இந்த மத்திய கிழக்கு அந்த மிடில் ஈஸ்ட் கண்ட்ரீஸே இந்த ஈரான் மேலே ஏற்படுத்துகிற தாக்குதலை வந்து யூஎஸுக்கு சாதகமாக இருக்குமான்றது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியாக இருக்குது ஈராக் வந்து கொயத்தை அக்வயர் பண்ணும்போது அந்த மிடில் ஈஸ்ட் வார் வந்தபோது ரெண்டாயிரத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் வந்தபோதும் சரி அப்போ வந்து அந்த மத்திய கிழக்கு நாடுகள்லே வந்து ஈராக்கை வந்து ஒரு பெரிய த்ரெட்டாக பார்த்தா பெரிய அபாயமாக பார்த்தார்கள் அப்போ சவுதி அரேபியா வந்து அமெரிக்கா
ஈரான் மேல ஒரு படையெடுத்து போகக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு ஒப்புதல் கிடைக்குமா இல்ல ஒரு ஆப்கானிஸ்தான்ல நடந்த மாதிரி அமெரிக்காவும் ஆப்கானிஸ்தான்ல நடக்கிற ஒரு டெரரிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷனுக்கும் தலிபானுக்கும் நடந்த போர் மாதிரி இருக்குமான்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அஃபிஷியல் ஸ்டேட் இப்போ வந்து ஈரானோட ஒரு போர் நடந்ததுன்னா இதை வந்து ஒரு தலிபான் மாதிரி யாரும் வந்து அங்கே போய் ஆட்சியை கைப்பற்றலை ஒரு கூ டிஃபீட்டோ பண்ணி இல்லை வந்து ஒரு டெரரிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன் ரன் பண்ணல இது வந்து ஒரு இஸ்லாமிய அடிப்படைவாத கண்ட்ரியாக இருந்தாலும் அது வந்து ஒரு ஸ்டேட் அது வந்து ஒரு தனிப்பட்ட நாடாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட நாடாக இருக்கும்போது அதன் மேல் போர் தொடுக்கிறது வந்து அமெரிக்காவுக்குமே கூட ஒரு அப்ரூவல் கிடைக்குமான்னு சந்தேகம் அதை வந்து உலக நாடுகள் கண்டிப்பாக வன்மையாக கண்டிக்கும் இந்தியாவும் வந்து நம்மளுடைய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஆல்ரெடி ஈரானில் போய் பேசிட்டு வந்திருக்காரு இதை பற்றி இது எப்படி டெவலப் ஆகுன்றது பார்க்கணும் பார்த்தா தான் வந்து அது அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஒரு பெரிய அளவில் நமக்கு ஒரு பெரிய பாதக வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் பேசினது வந்து இங்க இருக்கிற தூதரக அதிகாரிகள் கிட்ட பேசினாரு நம்முடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் வந்து நேரடியா ட்ரம்புக்கு தொலைபேசி மூலம் தொடர்பு கொண்டு பேசியிருக்காரு ஆனா ஈரான் அதிபரோட பேசல இதை எப்படி பாக்குறது இப்ப நம்ம வந்து அப்ப அமெரிக்காவுக்கு ஆதரவா இந்தியா இருக்குன்னு எடுத்துக்க முடியுமா இல்ல இது ட்ரம்போட டைரக்டா பேசுறதுக்கு உண்டான ஒரு காரணம் என்னவா இருக்கும்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த பிரச்சனையை ஆரம்பித்து வைத்தது அமெரிக்கா இதை வந்து டிஎஸ்கலேட் பண்ணணும்னா அமெரிக்கா சைடு கீழே வந்தால் தான் ஈரான் சைடு ஈரான் வந்து அதுக்கு உண்டான ஒரு எதிர் தாக்குதலை இந்த பண்ணாமல் இருக்க முடியும் இப்போ வந்து எந்த ஒரு ஸ்டேட்டையுமே வந்து இன்னொரு ஒரு கண்ட்ரி போயிட்டு நான் வந்து உன்னுடைய அதுவும் வந்து இது அங்கீகரிக்கப்பட்ட கண்ட்ரி அதனுடைய இராணுவ தளபதியை நாங்கள் வந்து கொலை பண்ணுகிறோம் என்றால் இது கண்டிப்பாக ஒரு ப்ரொவோகேஷன் இருக்கும் ஈரான் வந்து ரிட்டாலியேட் பண்ணலைன்னா அவங்களுக்கு அந்த அந்த உலக நாடுகள் மத்தியில் இல்லாமல் கூட அந்த மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்கு நடுவுலேயே வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ம மதிப்பிழப்பு இருக்கும் அதனால் இவங்க அந்த ரிட்டாலியேட் பண்ணியே ஆகணுன்ற ஒரு கட்டாயத்தில் இருப்பாங்க அந்த கட்டாயத்தில் இருக்கும்போது இதில் அமெரிக்கா வந்து ஏதாவது ஒரு விதத்தில் வந்து நாங்கள் செய்தது தவறு அப்படின்னு சொல்ல வைக்கிறது தான் வந்து மோடியினுடைய குறிக்கோளாக இருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா வந்து அமெரிக்காவோட சைடு பண் அவங்களோட நம்ம ஒத்து போகிறதுன்றது வந்து இந்த விஷயத்தில் நமக்கு ஒரு பெரிய பாதகமாக இருக்கும் அதனால் மோடி அவர்கள் அந்த மாதிரி பிளைண்டாக அமெரிக்காவை சப்போர்ட் பண்ணியிருப்பார்ன்ற நான் தோணலை இதை வந்து ஒரு கண்டனமாக கூட சொல்லியிருக்கலாம் இதை நீங்கள் செய்தது தவறு இல்லை யோசிச்சிருக்கணும் இல்லை அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு அந்த டிஎஸ்கலேட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஒரு மெசேஜாக தான் நான் பார்க்குறேனே தவிர இதை வந்து அமெரிக்காவுக்கு தன்னுடைய ஆதரவு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு காலம் நான் பார்க்க அந்த முடிவை மோடி எடுக்க மாட்டாருன்றீங்களா அந்த முடிவை எடுக்க எடுக்கிறது இந்தியாவுக்கு நஷ்டமாக இருக்கும் அதனால தேசிய சிந்தனை உள்ள ஒரு தலைவர் வந்து அந்த முடிவை எடுக்க மாட்டார்ன்றது தான் என்னுடைய என்னுடைய அபிப்பிராயமா இருக்கு இல்ல இந்த நேரத்துல திரு மோடி அவர்கள் இப்படி பேசினதையே ஈரான் எப்படி பார்க்கும் ஏற்கனவே நாம அவங்க கிட்ட கச்சா எண்ணெயை வாங்குறது இல்ல அதை நிறுத்திட்டோம் அது அமெரிக்காவின் நிர்பந்தத்தினால் நிறுத்தப்பட்டதுன்னே ஒரு பார்வை இருக்கு அப்படின்னும் போது ஈரான் இதை எப்படி எடுத்துக்கும் சார் இது வந்து ராஜரீக விஷயங்கள்ல வரும்போது பல விஷயங்கள் வெளிப்படையாக நடக்கும் பல விஷயங்கள் வந்து நமக்கு திரைமரவில் தான் நடக்கும் இந்த ராஜரீக விஷயங்கள்ல வரும்போது வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் வந்து ஜெய்சங்கர் அவர்கள் பேசியிருக்கும் போது சில மெசேஜஸ் கன்வே பண்ணியிருப்பாங்க அதே மாதிரி நம்ம வந்து ஈ ஈரான்லேருந்து நம்ம அந்த க்ரூட் ஆயில் வாங்குறத நிறுத்தும் போது கூட இது ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் மூலமாக தான் நம்ம நவம்பர் மாதம் வரைக்கும் வாங்கி கொண்டு இருந்தோம் அந்த அரே நவம்பர்லேருந்து இந்த ரெண்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மாதம் வரைக்கும் வாங்காததே கூட ஒரு சில அரேஞ்ச்மெண்ட் மூலமாக தான் நம்ம வந்து அதை வந்து வாங்காமல் இருந்திருப்போம் அதை வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஈரானோட ஒரு டிஸ்கஸ் பண்ணி அந்த ஒரு இது இல்லாமல் வந்து அப்ரப்டாக வந்து நான் யூஎஸ்க்கு சப்போர்ட்டாக இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்க மாட்டாங்க அதனால் வந்து இது வந்து இது ஒரு பின்னடை பின்னடைவுன்னு பார்க்கல அந்த ராஜரீக உறவுகளில் நான் பின்னடைவுன்னு பார்க்கல இது கண்டிப்பாக வந்து மோடி அவர்கள் அவர் தொடர்ந்து தொடர்பு கொண்டு பேசினாலும் இல்லை வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் மூலமாக பேசினாலும் சில மெசேஜஸ் வரும் அதை வந்து நம்ம பப்ளிக்காக சிலது வெளில வராது ஏன்னா நான் ராஜரீக விஷயங்கள் வரும்போது ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் திரைமரவில் ஒன்று தான் நடக்கும் இது ஒரு இருபது பர்சன்டேஜ் தான் பப்ளிக் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸாக வருமே தவிர அதனால் நான் அது ஒரு பின்னடைவாக பார்க்கல ஈரான் வந்து இதை வந்து ஒரு பின்னடைவாக பார்க்குறதா இருந்தால் கண்டிப்பாக வந்து ஏதாவது ஒரு விதத்தில் ஒரு மெசேஜ் வந்திருக்கும் ஏதாவது ஒரு ரிட்டாலியேஷன் வந்திருக்கும் இந்தியாவில் முஸ்லீம்கள் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் அவங்க ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டாவது கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஒரு எஃபெக்ட் கொடுக்கறதுக்கு வந்திருக்கும் அதனால் அதெல்லாம் எதுவும் வராத
பப்ளிக்காக அதை வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கம் பண்ணி என்கிட்ட இருக்குது ஜாகிரதையாக இருன்னு வாங்க அமெரிக்கா போன்ற கண்ட்ரிகாலிட்டும் நம்ம இந்தியாவும் வந்து போக்ரானில் பண்ணோம் என்கிட்ட அணு ஆயுதங்கள் இருக்குது ஜாகிரதையாக இருன்னு சொல்லுவோம் சில கண்ட்ரி என்ன பண்ணுவோம் என்கிட்ட இல்லவே இல்லைன்னு டிக்ளேர் பண்ணி காமிப்பாங்க ஒரு மூணாவது தரமாக இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க என்கிட்ட இருக்கிற மாதிரி இருக்கா இல்லையான்னு உங்களை நம்ப வைக்கிற ஒரு சந்தேகத்திலே விடுவாங்க இஸ்ரேல் இஸ்ரேல் இது வரைக்கும் என்கிட்ட அணு ஆயுத தளவாடங்கள் இருக்குன்னு சொன்னதும் கிடையாது இல்லைன்னு சொன்னது கிடையாது சவுத் ஆப்ரிக்கா ஈராக் ரொம்ப நாள் வரைக்கும் அந்த மாதிரி அந்த ஒரு பயத்தை ஏ ஏற்படுத்தி கொண்டே இருந்தார்கள் ஈரானும் அந்த ஒரு சுச்சுவேஷனில் தான் இருக்காங்க அதனால் வந்து அவங்கள்ட்ட ஒரு க்ரூடு பாம் இருந்தால் கூட அதாவது ரொம்ப சஃபஸ்டிகேட்டடாக வந்து தொலைநோக்கு தொலைதூரம் போய் தாக்கக்கூடிய அளவுக்கு அணு ஆயுத தளவாடங்கள் இல்லை இல்லை என்றால் கூட அவங்க போய் ஒரு இஸ்ரேலியோ இல்லை ஒரு வேற ஏதாவது ஒரு கண்ட்ரியோ அடிக்கக்கூடிய அளவுக்கு அவங்கள்ட்ட ஒரு சின்ன ஒரு சின்ன ஒரு அமெரிக்காவையே எதிர்கொள்ள முடியாத நிலையில தான் ஈரான் இருக்கா அப்படின்னா அமெரிக்காவை எதிர்கொள்ள முடியாத நிலைமையில கண்டிப்பா இருக்கு ஏன்னா வச்சுக்கோங்க அமெரிக்காவுக்கு இருக்கிற இராணுவ தளவாடங்கள் ஈரானுக்கு கிடையாது இல்ல பல ஆயிரம் ஆண்டுகள் கொண்ட வரலாறு கொண்ட ஒரு நாடு அது ஈரான் வந்து ஆனா ஒரு முன்னூறு ஆண்டு கால வரலாறு கொண்ட நாடு தான் வந்து அமெரிக்கா கண்டிப்பா அவங்களால எதிர்கொள்ள முடியாதா கண்டிப்பாக சார் முடியாது சார் ஏன்னா ஒரு சிம்பிள் இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ டிஸ்டன்ஸ் தான் நான் நான் இங்கே அமெரிக்காவில் உக்காந்துட்டு உங்களை வந்து ஈரானில் நான் உட்காந்து பாம் போட முடியும் அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த அதே மாதிரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மிலிட்ரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்னு பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவுக்கு இருக்கிற அளவுக்கு ஈரானுக்கு கிடையாது அதுதான் உண்மையான நிலைமை ஏன்னா அதுதான் வந்து பெரிய வல்லரசுகள் மற்ற நாடுகள் தங்களை விட பெரிய அளவில் மிலிட் அதாவது இராணுவ தளவாடங்களில் பெரிய கண்ட்ரி ஆகக்கூடாதுன்னு பார்த்து கொண்டு இருக்காங்க ஏன்னா இதில் ஈரானுக்கு வேணுங்கிற இராணுவ தளவாடங்கள் பாதி யார் விற்கணும் எதர் ரஷ்யாலேருந்து ஈரோப்லேருந்து கண்ட்ரிஸ் விற்கணும் இல்லைனா யூஎஸ்லேருந்து தான் வரணும் வேறு எங்கேயுமே வந்திருக்க சான்ஸ் இல்லை அப்பார்ட் ஃப்ரம் இந்த மாதிரி ஒரு மிசைல் டெக்னாலஜி ஆட்டோ இல்லை ஒரு அட்டாமிக் மிசைல் டெக்னாலஜி வரதெல்லாம் வந்து நேரடியாக வந்திருக்காது இப்போ பாகிஸ்தானுக்கு வந்து உங்களுக்கு நேரடியாக வராமல் சைனா மூலமாக வந்தது அதே மாதிரி ஈராக்குக்கு வந்து ஃப்ரான்ஸ் மூலமாகவும் ஜெர்மனி மூலமாகவும் மற்றவர்களுக்கு தெரியாமல் அந்த டெக்னாலஜி உள்ள எடுத்துக்கொண்டு வரப்பட்டது அதே மாதிரி ஈரானுக்கும் அந்த மாதிரி தான் வந்திருக்கு அதனால் எதிர்கொள்ள முடியாது ஆனால் அவங்க வந்து ஒரு பெரிய யூனோ உலக போரை வந்து ட்ரிகர் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு அவங்கள்ட்ட வல்லமை இருக்கு வல்லமை இருக்கு ஒன்றும் இல்லை சார் ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு ஈரா இஸ்ரேலில் போயிட்டு ஒரு பெரிய ஒரு டிவாஸ்ட் ஒரு பெரிய ஒரு பாம்பை போட்டோ இல்லை ஒரு அட்டா நான் அட்டாமிக் பாம்னு சொல்கிறது நியூக்ளியர் பாம்னு சொல்கிறது வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் கேஸ் அந்த அளவுக்கு உடனே போவாங்களான்னு தெரியாது இஸ்ரேலை போய் தாக்கிட்டாலே இஸ்ரேல் உடனே என்ன பண்ணும் அவங்க ரிட்டாலியேட் பண்ணுவாங்க ஈரானை தாக் தாக்குவதற்காக ஈ த மொமெண்ட் இஸ்ரேல் வந்துருச்சுனாலே மத்திய கிழக்கு நாடுகள் முழுக்க ஒன்னா சேர்ந்துருவாங்க இல்ல ஏற்கனவே இஸ்ரேல் அமெரிக்காவுக்கு ஆதரவா தான் இருந்துட்டு இருக்கு அமெரிக்காவுக்கு ஆதரவா தான் இருந்துட்டு இருக்கு அமெரிக்கா அமெரிக்காவுக்கு இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ணக்கூடிய அளவுலயும் இஸ்ரேல் இருக்காங்க ஏன்னா இஸ்ரேலினுடைய பழ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து ஜூஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஃபினான்ஷியல் செக்டார்ஸையும் சரி இல்லைனா ஒரு பாலிசி கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய அமெரிக்காவில் போய் பாலிசி கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய அளவு இன்ஃப்ளூயன்சஸ் நிறைய அமெரிக்காவில் செட்டில் ஆன ஜூஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க அதை அதை அதன் மூலமாக இஸ்ரேல் வந்து அமெரிக்காவுக்கு உண்டான சில பாலிசிஸை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணக்கூடிய அதாவது அதில் ஆதிக்கம் செலுத்தக்கூடிய செலுத்தக்கூடிய அளவுக்கு அவங்களுக்கு வல்லமை இருக்குது அண்ட் அமெரிக்காவுடன் இருக்கிறார்கள் அது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் இப்போ என்னாகும் ஒரு போர் அமெரிக்காவுக்கும் ஈரானுக்கும் ஒரு போர் வருதுன்னே வச்சுப்போம் அமெரிக்காவுக்கு அந்த மிடில் ஈஸ்டில் ஒரு பேஸ் வேணும் எய்தர் ஈராக் அவங்க பேஸாக வச்சுக்கலாம் முன்னாடி ஈராக் போகும்போது சவுதி அரேபியாவை பேஸாக வச்சுக்கிட்டாங்க இப்போது அந்த சூழ்நிலை வருமான்னு தெரியாது அப்படியே ஒரு பேஸ் கிடச்சி ஈரானை தாக்குதல் பண்ணால் கூட இஸ்ரேல் உள்ள வராத வரைக்கும் இது வந்து அமெரிக்காவுக்கும் ஈரானுக்கும் உண்டான போராக இருக்கும் சரி இஸ்ரேலை உள்ள இழுத்துட்டு வந்துட்டாங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு ஈரான் போய் இஸ்ரேலை வந்து ஒரு ப்ரொவோக் பண்ணி அங்கே போய் ஒரு மிச பாமை போட்டோ இல்லைனா வந்து அவங்க இன்வைட் பண்ணிட்டாங்கன்னா இஸ்ரேல் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்கன்னா அந்த ஏரியாவில் இருக்கிற இருபத்தி ஓரு நாடுகள் வந்து இஸ்ரேலுக்கு அகெயின்ஸ்டாக இன் ஈரான் கூட சேர்ந்துடும் ஈரான் கூட சேர்ந்துட்டாங்கன்னா அமெரிக்காவை ஒதுக்கி தள்ளிடும் அந்த அந்த மத்திய கிழக்கு நாடுகள் முழுக்க அமெரிக்காவை ஒதுக்கி தள்ளிடும் ஏன்னா இஸ்ரேல் தான் அவனுடைய காமன் எனிமி அதனால் வந்து ஈரான் வந்து இதை ஒரு பெரிய அ
இதை உலகமே வந்து இந்த போரை வந்து டிஎஸ்கலேட் பண்ண பார்ப்பாங்க கண்டிப்பாக அது ஒரு யூ யுனைடெட் நேஷன்ஸ் போகும்போது கூட ரஷ்யாவும் சரி சைனாவும் சரி அமெரிக்காவுக்கு ஆதரவாக இருக்குமா என்றால் ஒரு அது இருக்காதுன்றது தான் ஒரு நம்பிக்கை கடைசியாக என்னுடைய முக்கியமான கேள்வி சார் அதாவது அமெரிக்கா திரு ட்ரம்ப் அவர்கள் இந்த விஷயத்தை கையில் எடுத்தது நீங்கள் கண்டிக்கத்தக்கது சுலைமானியை வந்து கொலை செய்தது கண்டிக்கத்தக்குதுன்னு சொல்லிட்டீங்க இப்போ ஈரான் விஷயத்தில் தாக்குதல் நடத்துறது அங்கே நடந்த இம்பீச்மெண்ட் விஷயமா இருக்கட்டும் அதே மாதிரி அரசியல் சார்ந்து தன்னுடைய உள்ள அரசியலை டைவெர்ட் டைவெர்ட் பண்ண வந்து இது மாதிரி பண்ணியிருக்க பொருளாதாரம் ஏன்னா அமெரிக்கன் டாலர் அதாவது ஒரு ஒரு தரப்பு நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உலக பொருளாதாரத்தில் வெனுசுவேலாவை வந்து அமெரிக்கா எதிர்த்தது பெரிய அளவில் எப்போது வெனுசுவேலா வந்து அந்த பெட்ரோலியத்தை வந்து நான் டாலரில் விற்க மாட்டேன் யூரோவில் விற்பேன் இல்லை மற்ற கரன்சியில் விற்பேன் அப்படின்னு சொன்ன போது ஆர் இந்தியாவும் வந்து வெனிசுவேலாவோட இந்தியா ருபி கான்ட்ராக்ட் போட்டாங்க அந்த மாதிரி வந்த போது அமெரிக்கா வந்து வெனிசுல வெனிசுவேலாவை எத் நேரடியாக எதிர்த்து அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி எக்கனாமிக் சாங்ஷன்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து இன்றைக்கு அம் வெனிசுவேலானுடைய பொருளாதாரம் மிக மோசமான நிலைமைக்கு கொண்டு சென்றது ஈராக் அதே மாதிரி வந்த போது என்ன பண்ணாங்க ஈராக்கும் வந்து நான் பெட்ரோல் டாலர் ஒத்துக்க மாட்டேன் நான் யூரோவில் தான் விற்க ஆரம்பிப்பேன் சொன்ன போது தான் இந்த பெரிய அளவில் ஒரு ஈராக் போரே வந்ததுக்கு உண்டான மெயின் ரீசனே அது அதுக்கப்புறம் அது கிரியேட் பண்ணாங்க சதாம் ஹுசைன் வந்து ஸ்டெபிலிட்டி கொடுக்க மாட்டார் அந்த ஏரியாவில் சதாம் ஹுசைனை வந்து அந்த மத்திய கிழக்கு ஆடு நாடுகளை வந்து கண்ட்ரோலில் எடுத்துருவார் அப்படின்ற மாதிரி வந்தபோது தான் சதாம் ஹுசைனும் கோயத்தை போய் ஆக்கு ஆக்கிபை பண்ண இன் போ அவங்க வந்து தன்னுடைய பத்தொம்போதாவது மாநிலமாக எடுத்துக்கொண்ட போது அமெரிக்கா உள்ளே வந்தது அவங்களுக்கு ஒரு லெஜிட்டிமேட் ரீசன் கிடச்சிது அதனால் உள்ளே போனாங்க யுனைடெட் நேஷன் அப்ரூவ் பண்ணாங்க இப்போவும் பார்த்தீங்கன்னா ஈரான் வந்து அமெரிக்காவுக்கு ஒரு சவாலாக இருக்கு அந்த சவால் வந்து நாளை சில சில மாதங்களில் சில வருடங்களில் நான் திருப்பி பெட்ரோல் டாலர் ஒத்துக்க மாட்டேன் ஏன்னா அவங்களுடைய டாலர் சர்க்குலேஷன் தான் யுஎஸ்னுடைய யுஎஸ் பொருளாதாரத்தினுடைய ஆதாரமே அந்த டாலர் சர்க்குலேஷன் குறைஞ்சதுன்னா அவங்களுடைய பொருளாதாரம் ஆட்டம் காண ஆரம்பிக்கும் அதற்காக தான் இந்த இந்த ஆயில் பாலிடிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த அது ரொம்ப வருஷமாக நடந்துகிட்டு இருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபது எழுபது வருஷமாக பல கண்ட்ரிகள் அதை பண்ணி கொண்டு இருக்கு இதில் இப்போ வந்து இவருக்கு ட்ரம்ப்புக்கு வந்து அந்த ஆயில் பாலிடிக்ஸை விட தன்னுடைய பாப்புலாரிட்டி இண்டெக்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகணும் ஏன்னா அடுத்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல எலெக்ஷன் வரப்போகுது அதனால் தன்னுடைய பாப்புலாரிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கணும் அதுக்கு ஒரு இது வந்து ஒரு செக்யூரிட்டி த்ரெட் அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வல்லமை உண்டு அதுவும் யூ அது இன்ஃப்ளூயன்ஸ் உண்டு அது கொஞ்சம் அந்த கேட்டா அந்த வால் அதான் மதில் மேல் பூனியா உட்காந்துருக்கிற ஓ வாக்காளர்களை தன் பக்கம் இழுக்கக்கூடிய அளவுக்கு அது இருக்கும் அதனால தான் வந்து இவர் கையில் எடுத்திருக்காருன்றது தான் நான் என்னுடைய பார்வையாக இருக்கேன் ஏன்னா இது இல்லைன்னா வந்து ஈரானோட பெரிய கான்ஃப்ளிக்ட் நடந்து தான் இருக்கு பல இரண்டு மூன்று வருடங்களாக நடந்துட்டு இருக்கு இப்போ அதை கையில் எடுத்து பண்ணக்கூடியதுக்கு இதுதான் ஒரு மெயின் காரணமாக இருக்கும் இது டிஎஸ்கலேட் ஆக வேண்டியது தான் முக்கால்வாசி உலக நாடுகள் சேர்ந்து இதை வந்து ஒரு பதட்டத்தை குறைச்சி ஏதாவது ஒரு விதத்தில் பண்ணுவாங்கன்னு தான் நினைக்கிறேன் அது பண்ணலைன்னா இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கான்ஃப்ளிக்டாக இருக்கும் உலக நாடுகளே அனைத்து நாடுகளும் சஃபர் பண்ணக்கூடிய ஒரு இதனால் ஒரு பொருளாதாரத்திலும் சரி ரீஜனல் ஸ்டெபிலிட்டியும் சரி நிறைய பாதிப்புகள் ஏற்படக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறதுனால அதனாலேயே மற்ற நாடுகள்லாம் சேர்ந்து இதை வந்து ஒரு விதத்தில் கட்டுக்கு எடுத்துன்னு வரும்ன்றது தான் என்னோட நம்பிக்கை உலக நாடுகளுடைய பார்வை வந்து இந்த போர் நடக்கக்கூடாது என்பது தான் அதே போல் அமெரிக்கா ஈரான் போர் நடந்தால் கன்னியாகுமரி பக்கத்தில் இருக்கிற ஏதோ ஒரு கிராமத்தில் கூட பாதிப்பு இருக்கும் நிச்சயமா அந்த பாதிப்பு தென்படும்னு சொல்லியிருக்கீங்க இதை மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் கொடுக்குறோம் மக்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாம் மிக்க நன்றி திரு ஸ்ரீராம் சேஷா நன்றி நன்றி நேர்களே மீண்டும் ஒரு அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்